मी तुम्हाला कन्सिस्टन्सी म्हणजे काय सांगितलं तुम्हाला कन्सिस्टन्सी आणि इनकन्सिस्टन्सी म्हणजे काय आपण एक एक्झाम्पल घेऊ तसं आहे ओके समोर एक एक्झाम्पल आहे एक्झामाइन द कन्सिस्टन्सी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन अँड इफ कन्सिस्टंट फाइंड द कंप्लीट सोल्युशन ओके कन्सिस्टन्सी म्हणजे त्या सिस्टीमला सोल्युशन आहे ओके आता नंबर ऑफ सोल्युशन किती आहेत सिस्टीमला युनिक सोल्युशन इन्फिनिट सोल्युशन अँड नो सोल्युशन When our system is consistent, then you can say that the system has a solution. That will be unique solution or infinite number of solution. And whenever system has no solution, then you can say that that is your that system has no solution. Okay? Inconsistence means no solution. Huh? Now, let's take an example. Example 1. Let's take an example. Let's take an example. Let's take an example. Examine the consistency Examine the consistency of the following equation of the following equations of the following equations if consistent if consistent okay find the complete solution find the complete solution complete सोल्यूशन म्हणजे सिस्टीम जर कन्सिस्टंट असेल तर पूर्ण सोल्यूशन घ्यायचं आपल्याला ओके आता कन्सिस्टंट मध्ये दोन टाइप्स सोल्यूशन आपल्याकडे पहिले सोल्यूशन एक ते युनिक सोल्यूशन असेल किंवा इन्फिनिट सोल्यूशन असेल सो मग हियर आई राइट सिस्टीम सिस्टीम इज x y z 6 सेकंड इक्वेशन इज x 2y 3z 14 एंड थर्ड इक्वेशन इज x 4y प्लस सेवन झेड इक्वल टू थर्टी ओके मग आता या सिस्टीमला क्वेश्चन मध्ये काय म्हणते त्यांनी एक्झमाइन द कन्सिस्टन्सी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ कन्सिस्टंट ओके म्हणजे या सिस्टीमला जर सोल्युशन असेल तर कोणते सोल्युशन आहे ते काय झेल म्हणजे सोल्युशन काढायचे म्हणजे काय करतात आपल्याला फाइंड अ कम्प्लीट सोल्युशन फाइंड कम्प्लीट सोल्युशन म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला एक्स ची वाय ची आणि झेड ची व्हॅल्यू काढायची ओके इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड व्हॅल्यू ऑफ एक्स एंड वाय एंड जेड बट व्हेन यू विल फाइंड दैट व्हॅल्यूज इफ सिस्टीम हैव सोल्यूशन दैट मे बी इनफाइंड सोल्यूशन और इनिक सोल्यूशन ओके दैट विल बी डिपेंड ऑन दिस सिस्टीम सो द सिस्टीम ला सोल्यूशन आहे का नाही हे सांगण्यासाठी आपण काय करतो एक तर सिस्टीम युनिक आहे किंवा इनफाइंड आहे सोल्यूशन आहे म्हणजे म्हणजे कन्सिस्टंट असेल सिस्टीम तर त्याला इनिक सोल्यूशन असेल किंवा नो सोल्यूशन असेल ओके तर मग आता सोल्यूशन साठी काय कंडिशन आहे आपली रँक ऑफ ए इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए अगोमेंटेड बी आल सिस्टम कन्सिस्टंट सिस्टम का कन्सिस्टंट ओके सो फर्स्टली वी फाइंड रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए अगोमेंटेड बी पार्टी सर तो रैंक ऑफ ए तो अपने इजीली महत्व है अपन का अगोमेंटेड मैट्री से रैंक करो ओके वी विल फाइंड फर्स्टली अगोमेंटेड मैट्री रैंक ऑफ अगोमेंटेड मैट्री सर देन आई विल फाइंड रैंक ऑफ ए ओके इफ दिस टू कंडीशन मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ अगोमेंटेड मैट्रिक्स द सेम इन द सिस्टम तुमची कंसिस्टेंस आहे अदरवाइज इट इज नॉट कंसिस्टेंट सर सो फर्स्टली हियर आई विल राइट मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए मींस ए मैट्रिक्स टू दैट अगेन हियर ए मैट्रिक्स क्या अपनी रैंक ऑफ ए अगोमेंटेड बी काढो आपण उदाहरण रैंक ऑफ ए अगोमेंटेड बी इक्वल टू काय आपण पहिला रो 1 1 1 6 1 1 1 अगोमेंटेड सिंबल 6 सेकंड रो काय आपला 1 2 3 अगोमेंटेड 14 1 2 3 अगोमेंटेड 14 ओके थर्ड रो काय आपला 1 4 7 अगोमेंटेड 13 1 4 7 अगोमेंटेड 13 दिस इज योर अगोमेंटेड मैट्रिक्स ओके फर्स्टली वी विल फाइंड दिस रैंक ऑफ अगोमेंटेड मैट्रिक्स ओके देन यू विल नो दिस सिस्टम हैव एनी सॉल्यूशन और इनफाइंड सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन ओके सो हाउ यू कैन फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय इलिमिटरी ऑप्शन देखील म्हणजे इलिमिटरी ऑपरेशन देखील आपण मॅट्रिक्सची रॅंक करू शकतो सो इलिमिटरी ऑपरेशन कसं आहे या ठिकाणी आपली लीडिंग एंट्री 1 पाहिजे लीडिंग एंट्री किती पाहिजे या ठिकाणी 1 मग या 1 च्या खालच्या जो दोन एंट्री येतात त्या कशा असतात आपल्या जीरो असतात एक सिंपल जर रॅंक करण्याची मित्रा मग या दोन या म्हणजे या पहिल्या कॉलम मध्ये या दोन एंट्री मला जीरो करायच्या 
पहला कॉलम में ना दो रिंट्री चलो क्या चाहिए मतलब मम्मी आके क्या क्या करना बोला कौन सा ऑप्शन पढ़ना है मम्मी आर टू कॉमा वन ऑफ माइनस वन मतलब पहला रोला तो मैं माइनस वन में मल्टीप्लाई किया लो और सेकंड रोल सुपर से मैं ऐड किया तो वन माइनस वन जीरो हुई तुम चाहिए क्या नहीं ओके सो यार आई विल टेक चेंज इन दिस मैट्रिक्स फर्स्ट रो ऐसे चीज़ लिया कंग्लेडिंग एंट्री वन आया तो क्या नहीं अपने लगा ऐड सुना है ओके सो फर्स्ट रो आई विल लेट ऐसे चीज़ वन 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 अपोमेंटरी सिक्स नाउ देयर विल बी चेंज इन सेकंड रो ओके तो मल्टीप्लाई तू द फर्स्ट रो बाय माइनस वन एंड देयर ऐड इट इन द सेकंड रो ओके सो देयर विल बी चेंज इन सेकंड रो ओके सो विनेवर आई विल मल्टीप्लाई तू दिस फर्स्ट रो बाय माइनस वन साइन सो व्हाट विल बी देयर ओके इफ यर तू द फर्स्ट रो आई विल मल्टीप्लाई बाय माइनस वन सो वन इनटू माइनस वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन जीरो सो हेयर आई रेड जीरो आफ्टर देयर हेयर आई विल रेड माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस टू कितने ना तुम सर वन सो हेयर आई राइट वन आल्सो हेयर हेयर विल बी माइनस वन माइनस वन प्लस थ्री टू सो हेयर आई राइट टू हेयर ये तो कितने वन माइनस वन टू सिक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स प्लस फोर्टीन कितने एट सो हेयर आई विल राइट एट ओके हाँ सेकंड रो में दिस चेंज करा बस मतलब थर्ड रो में दिस हाँ देखें क्या बात मतलब एलिमेंट जीरो पाजेस पर सेम प्रोसेस करा देगा नहीं आर थ्री में चेंज करें तो मतलब मतलब आर थ्री कॉमा वन ऑफ माइनस वन ओके सेम कंडीशन करा फर्स्ट रोला माइनस वन में मल्टीप्लाई करा फर्स्ट रोला अनेता थर्ड सो बाद ऐड करा थर्ड रो में जेक ऐसे इन मेरा पला तो ऐड करने लिया जाए ओके सो वन इनटू माइनस वन में मल्टीप्लाई ओके तो इस तरीके नहीं सेवन प्लस माइनस वन सेवन प्लस माइनस वन कितना प्लस सिक्स सो हेयर आई रेड सिक्स तो इस तरीके नहीं थर्टी प्लस माइनस सिक्स कितना थर्टी प्लस माइनस सिक्स ट्वेंटी फोर ओके मतलब हाँ चेंज चला तुझे आई मैट्रिक्स होगी आपको मैट्रिक्स मैट्रिक्स होगी हाँ ऐसा ना तो क्या करें तो बोला था पहला ही लेडी आपने लेडी के इंतज़ार से हम लेडी के इंतज़ार से आपको नहीं यूनिटी के तो ओके मगे वन है ऐसा खाता तो थ्री एलिमेंट है ये लोग वाला जीरो करें चाहो ऐसा खाता तो एलिमेंट है ना थ्री ये लोग वाला क्या करें चाहो जीरो सो ये लोग कैसे करना अपन जीरो सेकंड रोला में थ्री ना मल्टीप्लाई Whenever I will multiply to the second row by minus three, okay. After that multiplication, add second row with third row, then there will be change in third row only, okay. There will be change, there will be change in third row. So here I will do operation is, uh, I will change in third row. So here I will write third row, comma, and I will multiply to the second row by minus three, okay. Why minus three? Because here I want zero, okay. Whenever I will multiply the second row by minus three. Then minus three plus three will be zero. So here you can write directly zero. So I will multiply to second row by minus three. Okay. After multiplication, I will add second row with third row. Then here I will get zero. Huh? So R three comma two two of kiti line kani minus three. Okay. Now take operations. Huh? So what where will be change in this matrices? There will be change on the third row. Huh? Don't uh, don't change. Uh, matlab, फर्स्ट रो में जाने सेकंड रो में चेंज ना कर दो फक्ता थर्ड रो में चेंज कर देंगे मतलब ओके सो यार आई विल डेट मैट्रिक्स फर्स्ट रो विल बी आज इट इज वन 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 सिक्स वन 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 अबाउट मैट्रिक्स सिक्स एंड थर्ड सेकंड रो इज जीरो वन टू जीरो वन टू अबाउट मैट्रिक्स एट and third row will be when you multiply to this second row by minus three and then after multiplication add this second row with the third row then what will be there here write zero as it is okay huh. minus three plus three will be zero so here I write zero okay after that minus three into two minus six minus six plus six zero so here I write zero okay huh. after that multiply to do multiply to this eight by minus three so what is multiplication eight into three 24 means there will be minus 24. Minus 24 plus 24 is there? Minus 24 plus 24 zero. So here also you can write zero. Okay. So tell me now what will be rank of A and rank of A argument will be? Huh? See here. This matrix is 1, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 0. This is your rank A matrix. Okay. And argument is your whole matrix. So what will be rank of this matrix? Rank of A means this is your rank of A. Equal to rank of A omitted B equal to two. Okay, here rank is two. Understood? Here rank is two. I rank is two because 
see here third or the third row is zero so there is no possibility of rank 3 in this matrix there is no possibility of rank 3 why no possibility because third row is zero okay in matrix a also and in matrix a going to be also third row is zero here so you can't say that rank of this matrix is three okay but we can say rank of this matrix is two why rank of matrix two is because take this sub matrix take this sub matrix and check rank of this matrix rank of this matrix is two okay so you can say that rank of a two rank of a is two after that you can check rank of a augmented b so for that you can take this sub matrix of order two by two Okay, you can take some matrix of order 2 by 2. Check determinant of this matrix now. So, what is determinant of this matrix? Uh, 1, 6, 2, 8. What will be determinant of this sub 2, sub 2 by 2 matrix? 1, 6, 2, 8. Determinant is non zero. Okay, when you have determinant non zero, then you can say that rank of this A counter B matrix is also 2. So, here I can write rank of A equal to rank of A counter B equal to 2. And how many number of variables in this matrix? Sorry, in this system? There are three number of variables. So you can say that this system has solution, but which type of solution? Which type of solution? This is constituent system. And this, this system has infinite number of solutions. Okay. Whenever rank of A equal to rank of A augmented B less than number of variables, then you can say that the system has infinite number of solutions. No problem. Here is no matlab, it is not that you have a unique solution for the solution. So, this is the system consistent. What is consistent? What is the unique solution? What is the infinite solution? When your system is consistent, then find a complete solution of that system. Okay, so here now I will find a complete solution of this system. Okay, you know very well that this system has, this system is consistent. Why? Because rank of A equal to rank of A augmented B equal to 2. Okay. So now we will find solution of this system. Solution of system means I will find the x value, y value and z value. This system has infinite number of solutions. Huh? Means there are infinite number of values of x, y and z. There is no unique value. Huh? Okay. So now I will find solution. So how you can find solution? Huh? See here. This is your argumental matrix. Huh? So in variable form you can write it as like uh, this is your B entries. Okay. So, what will be your uh, system? What will be your system? X plus Y plus Z equal to B. Okay. So, here I will write X plus Y plus Z equal to 6. And after that, here will be X is coefficient of X is 0. So, don't write here X huh, in second equation. So, what will be here? Y plus 2Z equal to 8. So, here I will write Y plus 2Z equal to Eight. Okay, and third row is already zero, so don't write their third third equation. Here you will get only two equations. First equation is x plus y, x plus y plus z equal to six, and second equation will be x y plus two z equal to eight. Now you have to find value of x, y, and z. Okay, in this question, this, this there are only two equations. Huh? Five two equations because in the argumentative matrix third row is zero. So here you get only two equations. Okay. By that two equation, by using that two equation, you can find x, y, and z. Okay. For so this is your first equation, and this is your second equation. So I can write to the second equation as like uh, y equal to eight minus two z, eight minus two z. Okay. Means whenever this two z uh, will go to the right hand side, then plus two z will be converted to minus two z. So here I can write y equal to eight minus two z. Okay, means here you got value of y. Okay, first you uh, concentrate here. Well, what is value of y? Y equal to eight minus two z. After that, I will write to this. I will write the equation one as like x equal to six minus y minus z. Okay, here in this form I can write. Huh? So what is value of y? Here? What is value of y? Y equal to eight minus two z. So put this value in this equation. Okay. Put this y value in equation x. Okay. So what will be there? x equal to 6 minus in bracket 8 minus 2z minus z. Because minus is multiplication. Minus is multiplied to this y. So here I'll write minus in bracket. Okay. So what will be there? x equal to 6 minus 8 minus minus plus 2z and here minus z. So plus 2z minus z how what? What is addition? Z. So here I can write x equal to 6. Uh, 6 minus 8, how much? 6 minus 8 minus 2. So here I will write 
minus 2 and 2z plus minus z become as z okay plus z it means value of x is x equal to z minus 2 and value of y is y equal to 8 minus 2z understood of this portion uh, see here x equal to z minus 2 and y equal to 8 minus 2z okay this system has infinite number of solution means this is in this system there is no any value of x y any value of x y and z variable this x variable y variable and z variable have number of infinite solutions okay so put in the replacement of z lambda okay so here i can put put z equal to lambda okay whenever you will put z equal to lambda then what will be equation of then what will be equation of sorry then what will be value of x and what will be value of y here see here i put here z equal to lambda okay so put also in this equation one x equal to lambda minus 2 why lambda minus 2 because i put in the replacement of z z equal to lambda okay so you can put in equation one so here is the equation of the equation z is the value lambda put karna ma kya hai the value nahi x equal to lambda minus 2 plus ma y mein dikha hai y equal to 8 minus 2 lambda okay here hai system to solution the kya hai system to solution ma x ki value kya hai apni lambda minus 2 y ki value kya hai apni 8 minus 2 lambda and z ki value lambda okay this is your complete solution of this system complete solution of this system okay This is your solution. Understood? Okay, we will stop now.